السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے بارے میں پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ضرورت کیوں پیش آئی آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس جب بنا تو اس کا کیا پرپس تھا کیا مقصد تھا تو چلیے شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا ویئر ہاؤس آج جو ہے یہ مین ڈیفینیشن ڈیٹا ویئر ہاؤس کی بیان کی جا رہی ہے بل آئمن کنسیڈر ٹو بی دی فادر آف ڈیٹا ویئر ہاؤس بل آئمن کو ڈیٹا ویئر ہاؤس کا فادر جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے پرووائڈ دی فالنگ ڈیفینیشن جس نے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی یہ ڈیفینیشن پرووائڈ کیا جس میں بتایا اس نے اور ڈیٹا ویئر ہاؤس از اے سبجیکٹ اورینٹیڈ سبجیکٹ اورینٹیڈ مطلب کسی ایک سبجیکٹ کو ہم نے لیا اور اسی سبجیکٹ کے لیے ہم نے انفارمیشن اکٹھی کی کوئی ایک اسپیسیفک جب ہم نے کوئی ڈیٹا سیو کرنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ہونا چاہیے اسی سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ہم نے پھر انفارمیشن بھی سیو کی فرض کریں تین آرگنائزیشن ہے اے بی اور سی اے والی آرگنائزیشن کا ڈیٹا اے میں جائے گا بی والی آرگنائزیشن کا ڈیٹا بی میں جائے گا سی والی آرگنائزیشن کا ڈیٹا سی میں جائے گا اے بی اور سی تین سبجیکٹ ہمارے پاس کریٹ ہو گئے اور تینوں کی ہم نے انفارمیشن علیحدہ علیحدہ سے سیو کر دی انٹیگریٹڈ انٹیگریٹڈ مطلب کہ سارا بل کوانٹیٹی آف ڈیٹا مختلف سورسز سے جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کو انٹیگریٹ کر دیا ایک ہی جگہ پر ایک ہی جگہ پر اس کو انٹیگریٹ کر دینا نان والا ٹائل نان والا ٹائل کبھی نہ ختم ہونے والا ڈیٹا یعنی کہ فیوچر میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اینڈ ٹائم ویرینٹ کلیکشن آف ڈیٹا ٹائم ویرینٹ کہ جب بھی ہمیں اپنے ڈیٹا کی ضرورت پڑے تو ہم اسی وقت ہم ڈیٹا جو ہے حاصل کر سکیں ہمارا ڈیٹا ڈیٹا ویئر ہاؤس میں لاس نہیں ہوتا ان سپورٹ آف مینجمنٹ ڈسیزن کہ جب بھی ہم نے کوئی ڈسیزن لینا ہو مینجمنٹ کے لیے کمپنی میں اکثر ایسے ڈسیزن لیے جاتے ہیں تو ان کو پھر کبھی یہ وہ نہ ہو کہ نقصان ہو کہ ان کو یہ ڈار نہ فکر نہ ہو کہ ڈیٹا ہمارے پاس پہلے سے موجود نہیں ہے کہ ہم نے جو پریویس سال میں کیا تھا اس کا ریکارڈ بھی ہونا چاہیے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس از اے سبجیکٹ اورینٹیڈ انٹیگریٹڈ نان والا ٹیلنٹ ٹائم ویرینٹ کلیکشن آف ڈیٹا ان سپورٹ آف مینجمنٹ ڈسیزن سین کیلی نے بھی بالکل اسی طرح ڈیٹا ویئر ہاؤس کو ڈیفائن کیا سین کیلی ڈیفائنز دی ڈیٹا ویئر ہاؤس ان دی فالوئنگ وے دی ڈیٹا ان دی ڈیٹا ویئر ہاؤس از سیپریٹ اویلیبل انٹیگریٹڈ ٹائم ویرینٹ ٹائم اسٹیمپ سبجیکٹ اورینٹیڈ نان والا ٹیلنٹ ایکسیسبل تو بالکل اس نے بھی اسی کی طرح اس کو ڈیٹا ویئر ہاؤس کو ڈیفائن کیا ہے تو آج ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے جائیں گے اس کی جو فنکشنز بیان کیے گئے ہیں ڈیفینیشن کے اندر اور ڈیٹا ویئر ہاؤس از اے سبجیکٹ اورینٹیڈ آج ہم سبجیکٹ اورینٹیڈ کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں ہم انٹیگریٹڈ نان والا ٹائل اور ٹائی ویرینٹ کو ڈسکس کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اب سبجیکٹ اورینٹیڈ کیا ہے ویسے میں نے بتا تو دی ہے لیکن کس طرح لکھنا ہے آپ نے ایگزام میں تو چلیے شروع کرتے ہیں سبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا ان آپریشنل سسٹم وہ اسٹور ڈیٹا بائی انڈیویجول اپلیکیشنس آپریشنل سسٹم وہ ڈیٹا جس وہ سسٹم جس میں ڈے ٹو ڈے آپریشن پرفارم ہوتے ہیں یعنی کہ ڈیلی کی روٹین میں ڈیٹا آ رہا ہے ڈیٹا آ رہا ہے ٹرانسیکشن ہو رہی ہے ڈیٹا میں کوئی آر ہے ڈیلی کی روٹین میں وہ سسٹم آپریشنل سسٹم ہوتے ہیں وہ اسٹور ڈیٹا بائی انڈیویجول اپلیکیشن آپریشنل سسٹم میں مختلف اپلیکیشن سے ہم ڈیٹا جو ہے اس کے اس میں جا رہا ہوتا ہے مختلف اپلیکیشن سے ڈیٹا آپریشن سسٹم میں جا رہا ہوتا ہے ان دی ڈیٹا سیٹس فار این آرڈر پروسیسنگ اپلیکیشن وی کیپ دی ڈیٹا فار دی پرٹیکولر اپلیکیشن کہ مختلف سورسز سے ڈیٹا آ رہا ہے مختلف اپلیکیشن سے ڈیٹا آ رہا ہے تو ہم نے کیا کیا ایک سبجیکٹ کریٹ کر دیا کہ یہ ڈیٹا فلاں سبجیکٹ سے آ رہا ہے یہ ڈیٹا فلاں سبجیکٹ سے فلاں اپلیکیشن کے سبجیکٹ سے آ رہا ہے فلاں اپلیکیشن سے آ رہا ہے تو ہم نے ڈیٹا سیٹس بنا لیے دیز ڈیٹا سیٹس پرووائڈ دی ڈیٹا فار آل دی فنکشن فار اینٹرنگ آرڈر چیکنگ اسٹاک ویریفائنگ کسٹمر کریڈٹ اینڈ اسائننگ ٹو دی آرڈر فار شیپمنٹ یہ ڈیٹا سیٹس اس چیز کے بارے میں انفارمیشن پہنچائیں گے فرض کریں کسی آرگنائزیشن کے بارے کا ڈیٹ ایک سبجیکٹ ہے جی اپلیکیشن ہے جسے ڈیٹا آ رہا ہے آپریشن سسٹم میں آرگنائزیشن کے اندر کیا ہوتا ہے آرڈر پروسیسنگ سسٹم یا پھر کسٹمر جو انہوں نے کسٹمر کی شپمنٹ ان کی ٹرانسیکشن ان کی پیمنٹ میتھڈ مختلف طریقے جو سیٹس بنے ہیں ان کا ڈیٹا علیحدہ علیحدہ سے سیو کریں گے کہ فلاں تاریخ کو 
शिपमेंट हो गई थी फलां तारीख को कस्टमर से हमें पेमेंट हो गई थी फलां तारीख को ये काम हो गया था तो मुख्तलिफ़ जो सब्जेक्ट क्रिएट कर दिए गए और उन्हीं सब्जेक्ट के रिलेटेड फिर उन्हीं सब्जेक्ट का डाटा जो है उनमें सेव कर दिया गया ऑपरेशन सिस्टम्स के अंदर देर फॉर द डाटा सेट्स फॉर ईच एप्लीकेशन नीड टू बी ऑर्गनाइज अराउंड दैट स्पेसिफिक एप्लीकेशन तो इसलिए इन डाटा ये डाटा सेट्स किस लिए बनाए गए ताकि इन डाटा सेट्स को इसलिए बनाया गया ताकि जो डाटा आ रहा है उनको बेहतर तरीके से ऑर्गनाइज किया जाए जब भी हमें डाटा की ज़रूरत पड़े तो हमें पता हो कि शिपमेंट का जो सब्जेक्ट क्रिएट किया था तो वो शिपमेंट वाले में जाएगा कस्टमर पेमेंट का जो सब्जेक्ट क्रिएट किया था ऑल पेमेंट मेथड जितने भी हैं पेमेंट के डाटा वो सारे का सारा कस्टमर की पेमेंट में पड़ा हुआ है तो इस तरह डाटा ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो ये मकसद है सब्जेक्ट ओरिएंटेड का कि डाटा वेयर हाउस में सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है कि किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जो इंफॉर्मेशन जो डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेना ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो आज मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि डाटा वेयर हाउस इंटीग्रेटेड और डाटा वेयर हाउस नॉन वोलाटाइल और डाटा वेयर हाउस टाइम वेरिएंट तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा Thanks for watching subscribe focus group like the video share the video and comment below the video Allah Hafiz